வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்டோக் சீட் மெட்டலில் இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் கே ஃபேக்டர் அப்படின்னு என்ன அது எப்படி நம்ம வந்துட்டு சீட் மெட்டலில் சால்டோக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சால்டோக்ஸில் நம்ம சீட் மெட்டல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு பேஸ் ஃபியூச்சர் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட்டாக இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல கே ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அந்த கே ஃபேக்டர் மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு இன்னும் ஒரு சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பெண்டு டேபிள் கே ஃபேக்டர் பெண்டு அலவன்ஸ் பெண்டு டிடெக்ஷன் அண்டு பெண்டு கால்குலேஷன் ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கே ஃபேக்டர் பார்க்குறக்கு முன்னாடி பெண்டு அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பீஸை பெண் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இது மாதிரி சீட் மெட்டல் இருக்கும் சீட் மெட்டல் நம்ம வந்துட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல பெண் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இது மாதிரி பெண்டிங் மிஷின் இருக்கும் மேனுவல் பெண்டிங் மிஷின் இருக்குது ஹைட்ராலிக் பெண்டிங் மிஷின் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பெண்டிங் மிஷின் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த பெண்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பெண்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெண் பண்ணுவோம் அப்படி பெண் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸாக பாருங்கள் இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு உள்பக்கமாக கம்ப்ரஸ் ஆகும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கரெக்டுங்களா இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து என்னோடய சீட்டு இந்த சீட்டு நான் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சர்ஃபேஸ் பாருங்களேன் இது வந்து உள்ளே வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து வெளியே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது இப்போ இந்த வேல்யூ இந்த பெண்ட் ஆகிற வேல்யூ வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் திக்னஸை பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ ஆங்கிள் பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு பெண்ட் அலவன்ஸ் ஸோ இது இது நீங்கள் வந்து இப்போ இது மாதிரி ட்ராப் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ளாட்டாக ஐ மீன் இப்போ எல் ஷேப்பில் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம வந்து ஃப்ளாட் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ளாட் பண்ணும்போது ஓவரால் லென்த் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த வெர்டிக்கல் ஹைட்டு பி ஒன் அப்படிங்கிறது ஹரிசானல் ஹைட்டு பட் இந்த டோட்டல் லென்த் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளாட் லென்த்து ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பீஸை பெண் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பெண் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த டோட்டல் லென்த்து தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த லென்த்துக்கு தான் நீங்கள் வந்து அந்த சீட் மெட்டில் கட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அந்த நீங்கள் தேவையான மாதிரி பெண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான அந்த ஏ ஒன் பி ஒன் டைமண்ட்ஸை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் நான் வந்து பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இன்னும் இதை பற்றியான நிறையா தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சீட் மெட்டல் டாட் எம்இ அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் கோத்ரோ பண்ணுங்கள் அதில் வந்து இந்த பெண்ட் அலவன்ஸை பற்றியான நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் லைன் வந்துருக்கும் இந்த டாட் லைனை தான் நம்ம வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டாட் லைன் வந்துட்டு இந்த ஒர்க் பீஸோட திக்னஸுக்கு மிடிலில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் மிடிலில் வரும் சம்டைம்ஸ் மிடிலில் வராது அது ஏன் வராது அப்படின்னா நம்ம பெண்ட் பண்ணுற ஆங்கிளை பொறுத்து மாறும் நீங்கள் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக மிடிலில் வரலாம் அதே மாதிரி அந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் ஸோ இதை பொறுத்தும் இந்த பெண்ட் அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு வேரி ஆகும் ஸோ இது ஓவராலாக வந்து நம்ம டீன்னு சொல்கிறோம் டீனா திக்னஸ் இந்த ஸ்மால் டீ அப்படிங்கிறது இந்த லோயர் சர்ஃபேஸுக்கும் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து ஸ்மால் டீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டு டைப்பாக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த எல் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ஃப்ளாட் லென்த்து நம்மளுக்கு டோட்டல் ஃப்ளாட் லென்த்து தான் ஃபைனலாக வேணும் அதை வச்சு நம்ம சீட் மெட்டல் கட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து லென்த் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி இதை வந்து டோட்டல் லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டோட்டல் லென்த் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த டோட்டல் வேல்யூ ப்ளஸ் பி இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பெண்டு டிடெக்ஷன் ஸோ எவ்வளோ நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சும் நம்ம கண்ட
ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு கோட் பண்ணுறாங்க இந்த கே ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதாங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு க்ரீன் ஷர்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கே அப்படிங்கிறது கே ஃபேக்டர் டி அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் டு த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நியூட்ரல் ஆக்சிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து ஸ்மால் டி அடுத்தது கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் திக்னஸ் பிஏ அப்படிங்கிறது பெண்டிங் அலவன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது பெண்டிங் ஆங்கிள் நீங்கள் எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆங்கிள் ஆர் அப்படிங்கிறது இன்சைடு ரேடியஸ் ஓஎஸ்எஸ்பி அப்படிங்கிறது அவுட் சைடு செட்பேக் டிபி அப்படிங்கிறது பெண்டு டிடெக்ஷன் ஸோ இந்த இந்த டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கே ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கும் அது தகுந்த மாதிரியான கே ஃபேக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நார்மலாக சால்ட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் கே ஃபேக்டராக எடுத்துக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மேக்சிமம் பெண்டிங் அலவன்ஸ் அதுக்கான ஃபார்முலா பெண்டிங் அலவன்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஆங்கிள் இன்ட்டு பெண்டு ரேடியஸ் ப்ளஸ் கே ஃபேக்டர் இன்ட்டு திக்னஸ் ஸோ இது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டோட்டல் ஃப்ளாட் லென்த் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி பெண்டு டிடெக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ பெண்டு டிடெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் இந்த பெண்டு வேல்யூ ஒன் அண்ட் அண்ட் பெண்டு வேல்யூ டூ மைனஸ் அந்த பெண்டு டிடெக்ஷன் ஸோ அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் சால்ட் ஹவுஸில் ஒரு எல் ஷேப்பில் ஒரு சீட் மெட்டல் ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதோடய வேல்யூ பாருங்கள் இதை நான் வந்து ஸ்கெட்சில் ட்ரா பண்ணும்போது எப்படி ட்ரா பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ஸ்கெட்சு மாடியூல் ஜஸ்ட் நான் பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டரும் ஹைட் வந்து டென் மில்லிமீட்டரும் வச்சுட்டு இதை நான் வந்து சீட் மெட்டலில் க்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இந்த ரேடியஸ் வந்து த்ரீ எடுத்துக்கிச்சு அடுத்தது இந்த இந்த பேஸ் வந்து எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் வந்து எட்டு மில்லிமீட்டராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ளாட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஓவரால் லென்த்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ மில்லிமீட்டர் இந்த அளவுக்கு நான் மெட்டீரியல் கட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டாக நான் அதை கரெக்டாக பெண்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பெண்ட் பண்ணும்போது நைன்ட்டி டிகிரிக்கு இது மாதிரியான டைமென்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பேஸ் வந்து எயிட் மில்லி எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர் ஹைட் வந்து எயிட் மில்லிமீட்டர் இப்போது இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கே ஃபேக்டர் பெண்ட் அலவன்ஸ் அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த சீட் மெட்டல் அப்படிங்கிற ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஃபீச்சருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் அது உள்ளே போகும்போது எனக்கு டிஃபால்ட்டாக கே ஃபேக்டர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு செட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அதுக்கு கீழே கே ஃபேக்டர் இருக்குது அதுக்கு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்டு டேபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளில் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு ப்ரௌஸ் அப்படிங்கிற ஐக்கான் இருக்குது இந்த ப்ரௌஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணதையும் எனக்கு பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஓப்பன் ஆகுது நான் ஜஸ்ட் இந்த டேபிளோட யூஆரில் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் இதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் கொடுக்குறேன் எனக்கு பாருங்கள் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுடைய சி கோலனில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்து இந்த டேட்டாஸ் வந்து இம்பில்டாக உள்ளே இருக்கும் இங்கே இதில் பாருங்கள் பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே போன பின் நிறைய எக்ஸல் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் டேபிள் ஃபோர் மெட்ரிக் பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக யூனிட்ஸ் வந்து மில்லிமீட்டர் டைப் வந்து பெண்ட் அலவன்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து நாட் ஸ்பெசிஃபைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் திக்னஸ் பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர்லேருந்து டென் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம சீட் மெட்டெலாம் எடுத்துக்குவோம் டென் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது அதை நாம் வந்து சீட் மெட்டெலாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி பெண்டிங் ரேடியஸ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து டென் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம நான் சரி பார்த்துருந்தோம் நம்ம ட்ராயிங்கில் வந்து த்ரீ மில்லிமீட்டர் நான் ரேடியஸாக கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதுக்கு இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டிஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறத இவங்க ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதே செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் சீட் மெட்டல் மீன் சால்ட் ஹவுஸில் பெண்ட் அலவன்ஸில் நான் இதில் எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொ
பெண்ட் அலவன்ஸில் டேபிளுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இப்போ கே ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் ஓகே எஸ் ஸோ கே ஃபேக்டர் கொடுத்ததையும் இந்த ரேடியஸ் வேல்யூ ஸோ ரேடியஸ் வேல்யூ நான் வந்து பெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ரேடியஸ் வேல்யூ நான் கூ டூ கொடுத்துக்குறேன் டூ மில்லிமீட்டர் அடுத்தது கே ஃபேக்டர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போது இதை நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே வேல்யூ தான் வருது டுவெண்ட்டி இப்போ நான் கே ஃபேக்டரில் போயிட்டு ஏன்னா அந்த கே ஃபேக்டரும் அந்த பெண்டு டேபிளும் ஒரே மாதிரியான வேல்யூஸ் இருந்திருக்கலாம் மறுபடியும் நான் சீட் மெட்டல் அப்படிங்கிறத ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெஃபினேஷனில் போயிட்டு எடிட் ஃபீச்சரில் இந்த கே ஃபேக்டரை வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பதிலாக பாயிண்ட் டூ ஃபைன் கொடுக்குறேன் டூ ஃபைன் கொடுத்துட்டு அப்டேட் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு அந்த டோட்டல் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயாக மாறிடுச்சு முன்னாடி நைன் த்ரீயாக இருந்தது இப்போ ஃபைவ் த்ரீயாக மாறிடுச்சு அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கே ஃபேக்டர் வேல்யூ தெரியாது பெண்ட் அலவன்ஸ் வேல்யூ தான் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பெண்ட் அலவன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெண்ட் அலவன்ஸ் வேல்யூவும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு பெண்ட் அலவன்ஸ் வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி நைனாக மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம கொடுத்த வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் அப்டேட் ஆகிக்கும் இந்த பெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து த்ரீ இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீயாக மாறிடுச்சு இதோட வேல்யூ அப்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் கே ஃபேக்டரை வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் சாரி பெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃப்ளாட் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன்னாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ பெண்டு ரேடியஸ் வருது நீங்கள் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மிஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மிஷினே கொடுத்துருப்பாங்க கே ஃபேக்டர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ஸோ ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி கே ஃபேக்டர் வே வேரி ஆகும் அந்த மெட்டீரியல் திக்னஸ் தகுந்த மாதிரி கே ஃபேக்டர் வேரி ஆகும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபைனல் ஃப்ளாட் அண்ட் லென்த் எவ்வளோவா அப்படிங்கிறத சால்ட் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு கே ஃபேக்டர் எப்படி எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா கிடச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த மாதிரி சீட் மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலா